Hey, Shalom Israel, Most High in Christ, blessed Deacon Abiel here. We are here in Kumasi, Ghana, and I am completely blown away. As you can see behind me, we have the new school. It's in construction. It's being built from the ground up. Everybody's putting a brick in, y'all. It's your turn. Donate, donate, donate. As you can see where your money go, we're not pocketing your money. We're not driving expensive cars. We are doing the work Most High God put in our heart to do, just like in the book of Nehemiah. You guys out there in all the countries watching, you've been the key to this taking place. Without your donations and your help, we wouldn't be where we're at now. You understand? The Lord says, as you know in Ezekiel, build sanctuaries. This is the first of many Lord's will that we're building. Put your brick in. We need your donations. We need your help. As you all see, this right here is fulfillment of prophecy. The scripture says that this gospel of the kingdom is going to be preached unto the whole world as a witness unto all nations and then shall the end come. What you see right here is fulfillment of prophecy. Put your brick in, twiddle your thumbs. Those of you all that's not here, ain't boots on the ground, you have a way to help. Dus wat jij zegt eigenlijk is, jij vraagt je af, Israël was eigenlijk een man of een persoon of een volk voordat het een landmassa of een landmassa zeg maar, werd benoemd, zeg maar, wij zo spreken. En Anna Frank, zij noemt haarzelf Jewish, toch? Ze zegt ze is Joods, toch? Laten we kijken, die mensen die zichzelf Joden noemen, wat ze zijn. Ja? We gaan nu naar profetie, geschrift. Oké, okay, opletten. Waar kom je vandaan? Suriname, je vader is Creole of Indian. Oké, okay, opletten. This is the book. This is the best wat je ooit kan horen. Oké, okay, opletten. This is the book of Revelation, chapter 2, verse 9. Dus nu gaan we stabiliseren over die mensen die in Israël zijn, die zeggen dat ze Jood zijn. Laten we kijken wat Jezus zegt. I know thy works and thy tribulation and poverty. Nou, die mensen in Israël, zijn ze in armoede? Gaan hun door ellende? Huh? Nee, want hun bezitten de banken, de media, alles bezitten hun. De Rothschild, die heb je zeker van God. Wat zijn hun? Jewish. Dat zijn hun. Hun beheren alles. In België, in, uh, in Duitsland en zo, de banken, alles. Oké, okay. dus hun kunnen dit, dit stuk kan niet over hun gaan. Het gaat over de mensen van Suriname. Hun zijn arm. Hun gaan door ellende elke dag. Hoe ga ik mijn kinderen opvoeden? Hoe ga ik de school bekostigen? Hoe zorg ik dat ze in de juiste manier lopen, in de juiste weg? Opletten. I know thy works and thy tribulation and poverty. Opletten. But thou art rich. Wij zijn rijk, waarom? Omdat alles hier in de beloftes is voor ons. En je gaat erachter komen. And I know the blasphemy. Ik weet de leugen. De laster, de leugen. Opletten. Of them which say they are Jews. Die mensen zeggen in de Israël, we zijn Jews, toch? And are not. Wat zei Jezus? And are not. Nee, ik dacht, hun waren de Joden. And are not. Read. But are the synagogue of Satan. We zijn... Dat zei ze. Daarom zijn ze heel de wereld aan het kapot maken. Dus wat je zegt, je hebt gelijk. We zijn niet de mensen van God. We zijn niet de Joden. Dat is wat Jezus hier zegt in profetie. Weet je wie de Joden zijn? Opletten. Opletten, niet weggaan. Luister, vandaag is jouw dag. Jij zegt je vader is Krion. Kijk hoe speciaal deze message is. Ja, dit krijg jij nu op school. Deuteronomy 2868. Wat weet je van Surinaams geschiedenis? Niet zoveel, come on. Niks. Oké, okay, weet je van slavernij dan een beetje? Ik heb ooit een slavernij video gezien, film. Jouw vriendin is ook van Suriname. Huh? Ook van Suriname, vader Krion, Inji. Oh, zei, oh, jullie zijn zus of zo. Oké, okay, oké, okay, opletten. Luister goed, hè? Goed luisteren. Wij zijn toch vervoerd op slavernij op schepen, toch? Toch? 
de Indies, de Crioules, toch? De Marons, de Marons, toch? Opletten. Dit is het boek van Deuteronomy, chapter 28, verse 68. And the Lord shall bring thee into Egypt again with ships. Hij zegt hier, de Heer zal ons terugbrengen in Egypte met schepen. Jij denkt nou, oké, okay, ik hoor het woord Egypte. Landmassa Egypte. Dat is een voorbeeld. Israël was een mens. Voordat het land heette zelfs Israël. Toch? Opletten wat Egypte betekent. Dit is het boek van Exodus, chapter 20, verse 2. Read. I am the Lord thy God. Yeah. Which have brought thee out of the land of Egypt, yeah. out of the house of bondage. What would take Egypt to us? Yeah, I wait. I'm from Africa. Oh, come, next up. I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. The house of bondage. That's that Egypt for synonym. That would take a slaver name. Want de Joden waren in Egypte wat? 400 jaar slaven. Laten we nu daar zetten slavernij om te begrijpen wat is de context. Kom. Boek van Deuteronomy, chapter 28, verse 68. Ja. And the Lord shall bring thee into Egypt again. God zal onze slavernij weer brengen, die nog een keer. Maar hoe? With ships. Met wat? With ships. Met wat? With ships. Wie is een slavernij gaan op schepen? Hello, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right. I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Exodus 20, verse 68. It is not lastig. Het zegt, de Heer zal ons terug in slavernij brengen met schepen. Wie is dat mee gebeurd? Wie is historisch vastgelegd dat hij in slavernij is gegaan met schepen? Met welke volken is dat gebeurd? Surinamers, in die, met de Indies, met de mensen van Curaçao, Aruba, Cap Verde, Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Centraal-Amerika. Hun zijn slavernij gaan op schepen. Kijk hier. Kijk. Niet bang zijn. Dit is jouw geschiedenis. Dit is iets wat van jou is. Dit is met jouw mensen gebeurd. Kijk goed. Kijk. Kijk deze kant. Je zegt je vader is krioor. Kom. Kom een beetje dichterbij. Niet bang zijn. Jij ook zusje. Kom. Kom. Black history month now. Black history time. Kijk dit. Dit is alles wat je kan zien. Je moet slaven voor ons kijken. Dit is gebeurd met onze mensen. Laat me bepaalde dingen benoemen. Ja? Ze weet niet. Kijk, wat zie jij hier in deze vrouwse hand? Hier. Wat zie jij in die hand? Een baby. Wat denk jij dat er met die baby ging gebeuren? Verkocht. En daar dat de baby is verkocht, wat denk je dat daarna gebeurt? Ja, misbruik. Hoe diep gaat misbruik? Kan het niet ontkennen, zus? Dit is gebeurd. Nee, je moet het zeggen. Want wanneer je je kinderen ooit zal krijgen, en je bent op een leeftijd, en je bent getrouwd, ja, zou je kinderen ook moeten leren over hun geschiedenis, om te identificeren dat hun zijn de echte joden. Dit zou met de echte joden gebeuren. Ze zou een slavernij gaan op schepen. Ze zouden verkocht worden. Door ongehoorzaamheid naar God. Als jij niet luistert naar je vader, wat doet hij? Straf jou toch? Logisch. Ja toch? Ja, maar hij, ja, hij geeft veel straf. Logisch toch? Hetzelfde met onze God. Hij zei dat. Opletten. Geef me 31. Opletten. Ik ga je wat vertellen. Dit is een feit. Dit is een teken. Wat gebeurt met onze mensen? Maar dit krijg je niet op school. Waarom krijg je niks over donkere geschiedenis op school? Waarom niet? Terwijl alles is begonnen met donkere mensen. Maar waarom krijgen we het niet? We krijgen over de Grieken. We krijgen over de Romeinen. Maar wanneer het komt aan ons, we krijgen niks. Opletten. Dit is het boek van Deuteronomy, chapter 28, verse 31. Ja. De ox shall die. 31. 
Thou shalt, thou shalt be called a wife, and another man shall lie with her. Read it again. Thou shalt be thought a wife. Dus wat gebeurde in slavernij? We hadden onze vrouwen toch? De mannen waren getrouwd, hadden hun vrouwen toch opletten. And another man shall lie with her. Een andere man zou jouw vrouw pakken en zou haar verkrachten. Wie heeft dat gedaan? Wie heeft onze oma's verkracht? Onze zussen, onze dochters, onze baby's, onze kinderen, zelfs de mannen hebben ze verkracht in slavernij. Niet vergeten, wie is de meeste party man in de wereld? Wie is de meeste pedofiel die je ziet in de wereld? Wie? Welke ras? Welke mensen? Je weet goed goed hè. En dan moet je nagaan wat ze met ons hebben gedaan. Doe pijn hè. Maar hebben we ooit straf gekregen? Hebben ze ooit ons terug betaald? Hebben ze ooit gevangenis geweest of hun, hun loon betaald? Nooit. Jij doet iets als Surinamer. Jij gaat gelijk gevangenis in. Hun doen wat, ze komen er meer weg. Dat is niet eerlijk, hè? Opletten. Thou shalt build a house and thou shalt not dwell therein. Dus een slavernij, wat hebben we allemaal gebouwd? Huizen. Wie leefde in die huizen? Wie woonde in die huizen? Slavenmeester. Waar woonden wij? Slavenhutjes, kleine hutjes. Moet je nagaan dat wij gepakt zijn als een sardine op een, slees, op een slavenschip. En dat degene boven jou plast en poep. En bijvoorbeeld zusters zijn ongesteld dat Alda op jou valt. En jij bent, weet ik veel, hoeveel maanden op die boot. Kan je dat voorstellen? Ratten lopen daar, die knagen aan jouw huid. Eten stukken van je huid op, kan je dat voorstellen? Nee, kan je niet voorstellen. Maar dat is met ons gebeurd. En wie heeft ons dat aangedaan? Dus alles wat ik hier vertel uit de Bijbel en je laat zien, ik zeg niet pak een wapen en ga vechten. Nee, dat zeg ik niet. Ik laat je alleen bewust. Ik maak je bewust. Kom op. Thou shalt plant a vineyard and shall not gather the grapes thereof. Juist, dus we zullen wat? Vruchten zaaien, maar we zullen er niks van, we zullen geen benefitie van hebben. We zullen er niet van profiteren. Opletten. Geef me nou, uh, weet je waarom dit is gebeurd? Opletten, vijf ik kan het gewoon een beetje Engels. En jullie zijn jonge generatie, luister rap, hip hop, zogenaamde trap, drill en al die onzin. Jullie weten toch goed, goed. Als jij naar cinema gaat toch? Cinema is bioscoop. In de film, welke, welke taal wordt het gedraaid? Ah, oh, kom op, Je kan het wel. Opletten, luister. Top. Let me 28 vers 15. Yeah. But it shall come to pass. Dat betekent het zal geschieden in de toekomst, zal gebeuren. Die vloeken die we lazen, die op de kinderen van Israël zijn voor een identificatiemarker. Zodat wanneer je ziet ze lopen, kan je zeggen, hé, hey, die is een gaan op schepen, dat is hun geschiedenis. Dit zijn de Jews, dit zijn de echte Israëlieten, dit zijn de Joden, volgens provincie. Snap je? Niet degenen die rijk zijn en regeren de wereld die nu in Israël zijn. Nee, want het zijn hun zijn de kinderen van de duivel. Opletten. But it shall come to pass, ja. if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord. Hij zegt als je niet wil luisteren naar wat, naar de Heer jouw God, dat zijn wat, dat is de Bijbel. Ja? To observe, to do all his commandments. Om al zijn geboden te doen. Hij zijn niet religie. Hij heeft geen nominatie hier benoemd. Zevende Adventist, Pentecostal, uh, Pinkstergemeente, dat hoorde je niet. We hoorden wat? Commandments, geboden. And his statutes, which I commanded this day. Ja. That all these curses shall come upon thee and overtake thee. Dus hij zegt vloeken zullen op ons komen als we niet gaan luisteren en zijn leefregels doen. Een vloek is goed of slecht. Dus laten we kijken waardoor we zijn in die vloek gekomen. Wat het zijn. We zouden zijn wet, als we zijn wet te breken, zullen we in die condities komen. Opletten, wacht, vers 1, geef me vers 1. Ik laat je de flipcoin zien. Dat is jouw vader. Jij zegt, papa, ik wil PS5. Maar je moet goed doen, je moet luisteren, je moet op school. Je weet toch, um, je diploma halen enzovoort en dan ga ik het je geven. Als je het niet doet, consequences. Dit is de boek van Deuteronomy, chapter 28, vers 1. Ja. En and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God. Die zegt, als je luistert nu naar de stem van God, als je luistert, de andere stuk was, als je niet luisterde. To observe and to do all his commandments. Als je ze al zijn gewetten doet, zijn geboden. Which I command thee this day, yeah. that the Lord thy God 
will set thee on high above all nations of the earth. Hij zegt als je zijn wet doet zal ik je boven alle volken zetten op het aarde. Maar als je het niet doet zal ik vloeken zetten en jij zal dienen. Nou, voor, nou moeten we weten, oké, okay, wat hebben wij gedaan dat wij nu nog steeds in deze condities leven? Wat doe ik, bijvoorbeeld, dat ik nog steeds in deze condities zijn? Dat is jouw jou vader is getrouwd, je vader en moeder. Zijn ze samen? Andere vrouw, kijk, oké, okay, zie je, kijk. Dat is het probleem in onze gemeenschap. Man. Oké. Okay. Oké, okay, dat is goed, dat is goed, dat is duidelijk. Maar velen van ons zelf... Die trouwen niet met onze eigen zusters. Die zorgen niet voor hun kinderen. Je ziet zusters met de buggy met vijf kinderen erin. Snap je? En dat zijn allemaal situaties. Waarom leven wij zo? Ja? Opletten. Deuteronomy 25. Wacht even. Deze moet ik jou laten zien. Waarom dat wij leven in die condities? Welke wet breken we dat wij blijven zo laag? Deuteronomy 25. Deuteronomy 25. Opletten. Ja, ja, ja. Oh, oké. Okay. Je doet Shabbat. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Oké. Okay. Dus, dat is goed dat je dat weet. En dat je dat consider. Opletten. Dit is de boek van Deuteronomy, chapter 22, verse 5. The woman... Dat ben jij, toch? Oké. Okay. ...shall not wear that which pertained unto a man. Een vrouw mag niet dragen wat toebehoort aan een man. Wat is dat? Oké. Okay. Neither shall a man put on a woman's garment. Een man mag ook niet wat dragen. Een vrouwskledendag, dat is wat. Een jurk. For all that do so. Voor iedereen die dat toch doet. Are an abomination unto the Lord thy God. Is een gruwel in Gods ogen. Want jij bent de prinses. Jij hoeft niet zo te lopen als prinses. Als een poester had nooit een broek aan. Die op Cinderella die op tv keek. Snap je? Ze had een wat? Een jurk aan. Prinses. Bescheiden. Dat laat zien ook wat. Iets aan je karakter. We used to scream black power. While Heron was pushed, but at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road. Purple and gold from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.